是你师爷爷，我师爷爷早在七年前就已经死了，不是鬼吧？你刚刚说谁是鬼啊？你不是鬼，你不是鬼，是什么？师爷，师爷。你真的是我师爷爷？嗯。可是，你不是七年前就已经死了吗？怎么会还出现在这里？七年前我把自己封印在这里，所以对你们这些外面的人来说，我确实是死了。外面？那这里是哪里啊？你手戴的那戒里。在我的那戒里，跟我来吧。外面的人呐、啊，怎么想也想不到，他们这么多年一直想要的星陨阁宝藏，一直都在一个傻小子的手里。我啊，要是再不佩服自己的神机妙算，呵呵我都不好意思了。星陨阁的宝藏在这里面吗？是啊。当年你娘拼死把我救回来，我怕这些传承千年的宝藏落入坏人手里，所以就叫你娘全部搬进来，跟我一起封印在这里。不过这些年，我两个徒弟，一个投靠魂殿，一个自杀身亡。我呢，孤零零的躲在这个戒指里。哎，不过还好有你，要不是靠吸食你小子的斗之气啊，说不定我早就魂飞魄散了。你吸食我的斗之气？是啊，我天天练，天天退步的斗之气，是，是你吸的？嗯？你每天都吸吗？呃，你是不是刚刚还？知不知道，我这些年因为斗之气全失，我受尽了侮辱，啊，都是因为你。还有，还有，我娘为了救你，还有什么星月阁的宝藏，被那群人白白逼死，白白逼死。你知不知道，你，你竟然躲在这大街里，你不出去、啊？出不去嘛。
。再说我现在斗气没恢复，出去也打不过他们呀。你害我，你害我娘！我打死你这个老家伙！熊孩子，怎么对师爷爷没大没小，动手动脚的？你这么厉害，你敢跟我出去吗？出去？去哪儿？去报仇，云山，阎罗天。所有逼死我娘的人，不去，我才刚恢复呢。师爷爷，刚才不是叫我老家伙吗？你可别跪啊！我一看见人下跪，我就紧张。这样吧，你也别着急，让我先休息休息，恢复元气。既然来了，就好好干，啊！做不成斗者，那卖药也不差，啊！呃，别说炼药师了，啊！就算呃药行商人啊，跟药铺掌柜的啊，也是高人一等的，啊！人上人，这受人尊重有什么不好？是不是这么个理儿？你你琢磨琢磨。你小子还真不够意思，自己跑出去溜号，还害得我挨顿呢。哼，行了，这会儿啊，你干吧。嗯，哎。